రైట్ సో రికార్డ్ ఆన్ చేయడం కొంచెం డిలే అయింది ఏంటమ్మా ఏం చెప్పుకున్నాం సో నియర్ రిలేషన్ న్యాచురల్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ దీని గురించి టాపిక్ అయిపోయింది నిన్న మాట్లాడుకున్నాం అండ్ అలాగే ఈ రెండో పాయింట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మీలో ఎవరో ఒకరు చెప్పాలి నిన్న దీని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అందరూ అందరూ అరిచేయొద్దు గుంపులో అసలు ఈ పాయింట్ నేమ్ చెప్పండి చాలు ఏంటిది ప్రామిస్ టు కాంపన్సేట్ ఫర్ పాస్ట్ ప్రామిస్ టు కాంపన్సేట్ ఫర్ పాస్ట్ వాలంటరీ ఎవరు చెప్తారు ఇది ఎవరు చెప్తారు చెప్పమ్మా లాస్ట్ వన్ పాస్ట్ లో పాస్ట్ అంటే ఏంటి జరగబోయేది జరిగిపోయిందా ఓకే ఓకే కన్సిడరేషన్ ఇచ్చేసారా ఓకే పాస్ట్ లో ఎవరో నీకు సర్వీస్ ఇచ్చారు సూపర్ ఓకే కరెక్టే నిజంగా కరెక్టే నేను కరెక్ట్ అంటున్నాను అమ్మట్లేదు ఒకసారి రిపీట్ చేయమా నాకు అర్థం కాల పాస్ట్ లో ఒకరు మీకు సర్వీస్ ఇచ్చారు ఓకే అయిపోయింది ఇది కరెక్ట్ ఇది ఈ ప్రామిస్ అనే వర్డ్ ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రామిస్ ఇంప్లికేట్స్ ఎ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో వచ్చేదాన్ని ఇంప్లికేట్ చేస్తుంది ప్రామిస్ అనేది ఇప్పుడు మీకు కన్సిడరేషన్ ఒకరు పాస్ట్ వాలంటరీ సర్వీస్ ఒకళ్ళు ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ అది అగ్రిమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇచ్చారా లేనప్పుడు ఇచ్చారా మీరు పాస్ట్ వాలంటరీ సర్వీస్ రెండర్ చేసినప్పుడు అసలు మీ మధ్య అగ్రిమెంటే లేదు దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రెండరింగ్ ఆఫ్ దిస్ సర్వీస్ నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందా అర్థమైందా ఇప్పుడు ద అగ్రిమెంట్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్టర్ ద రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే సర్వీస్ ఇచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు అగ్రిమెంట్ కొత్తగా ఫామ్ అవుతుంది ఈ కొత్తగా ఫామ్ అయ్యేటువంటి అగ్రిమెంట్ లో ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి మాత్రమే కన్సిడరేషన్ ఉంది రివర్స్ లో కన్సిడరేషన్ లేదు ఎందుకని ఆయన ఆల్రెడీ ఇచ్చేశాడు అది అగ్రిమెంట్ లేనప్పుడు ఇచ్చాడు సో యాజ్ పర్ అవర్ డాక్టర్ ఇన్ టూ పార్టీస్ కి కన్సిడరేషన్ ఉండాలి బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ ఒక పార్టీకే కన్సిడరేషన్ ఉంది ఇంకో పార్టీకి కన్సిడరేషన్ నిన్న మనం అనుకున్నాం కదా ఆయన డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పాడు మా అబ్బాయిని కాపాడినందుకు నీకు టెన్ లాక్స్ ఇస్తానని చెప్పాడు చూడండి ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి నుంచి వైకి మాత్రమే కన్సిడరేషన్ ఉంది వై నుంచి ఎక్స్ కి ఎలాంటి కొత్తగా కన్సిడరేషన్ లేదు కాబట్టి ఈ అగ్రిమెంట్ ఏమవ్వాలి వాయిడ్ అవ్వాలి కానీ ఎక్సెప్షన్ కాబట్టి ఏమవుతుంది వ్యాలిడ్ అవుతుంది ఓకేనా కూర్చోమా కొంతమంది వ్యాలిడ్ వాయిడ్ అయినప్పుడు ఎట్లా అంటారు అనమాట అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఆన్సర్ వాళ్ళు స్టీరింగ్ తిప్పేస్తారు వ్యాలిడ్ అంటారు లేదా వాయిడ్ అంటారు చాలా మంది ఉంటారు జాగ్రత్తవేనండి సో వ్యాలిడ్ వాయిడ్ కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు తప్పు చేసినా పర్లా కాన్ఫిడెంట్ గా తప్పు చేయండి ఎందుకంటే దానివల్ల మీరు నేర్చుకుంటారు ఇలా అటు ఇటు గా అటు ఇటు గా ఉన్నారనుకోండి అటు ఇటు గానే ఉంటారు సరే మూడోది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా ప్రామిస్ టు పే ప్రామిస్ టు పే టీబీడి టైం బాట్ డెట్ ఇప్పుడు డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ అందరూ సైలెంట్ గా ఉండాలి బయటికి మాట్లాడొద్దు డెట్స్ ని టైం బార్ అయ్యిందా లేదా అని ఒక ఒక యాక్ట్ ఉంటుంది ఆ యాక్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఏంటి ఆ యాక్ట్ అమ్మ సునీల్ చెప్పమ్మా నీ పేరు సునీల నీ పేరు రాహుల నీ పేరు సారీ నీ పేరు చెప్పమ్మా అన్న యాక్ట్ పేరు చెప్పమ్మా లిమిటేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అయ్యాగా నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ తప్పు చెప్పేసాడు అయిపోయింది లిమిటేషన్ యాక్ట్ ఎంత అమ్మా చెప్పు సిక్స్టీ త్రీ ఆ నువ్వు కూడా తప్పే చెప్పు నువ్వు చెప్పమ్మా సరే ముగ్గురు తప్పు చెప్తే ఏం చెప్తాం మనం లిమిటేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైస్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టేనమ్మా లిమిటేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ ఈ లిమిటేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ మీకు ఏం చెప్పిందో తెలుసా మీకు ఏం చెప్పాలా నాకు చెప్పింది నేను మీకు చెప్పాను అనమాట ఏం చెప్పిందంటే ఒక నోట్ ఉంటుంది చూసారా ప్రామిసరీ నోట్ ఇది వ్యాలిడిటీ ఎంత అంటే డేట్ దగ్గర నుంచి ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ నుంచి మీకు త్రీ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది నువ్వు ఈ త్రీ ఇయర్స్ లోపు ఎయిదర్ ఎయిదర్ మనీ రికవర్ చేసేసుకో అప్పుడు ఈ నోట్ తో పని ఉండదు ఏ నోట్ తో ప్రామిసరీ నోట్ తో లేదా కొత్త నోట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయి డ్యూ డేట్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి కొత్త నోట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయి రెండు ఆల్టర్నేటివ్స్ అయిపోయినాయి మూడు ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కింద సార్ నా త్రీ ఇయర్స్ అయిపోస్తుంది అతను డబ్బులు అడిగితే నాకు ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి నువ్వు అట్లీస్ట్ వన్ డే బిఫోర్ అయినా సరే నువ్వేం చేయాలి కేసు ఫైల్ చేయాలి నువ్వేం చేయాల అప్పుడు నీ డెట్ ఏమవుతుందో తెలుసా టీబీడీ అవుతుంది టైం బాట్ డెట్ 
టైం బార్డ్ డేట్ నుంచి నీకు ఎలాంటి లీగల్ రైట్స్ ఉండవు నువ్వు రికవర్ చేసుకోవడానికి నువ్వు కోర్టు ఏ కోర్టుకి వెళ్ళినా ఏ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా నీకు ఎలాంటి రైట్స్ లా నిన్ను ఏ విధంగానూ ప్రొటెక్ట్ ఎందుకు చేయదు చేసింది ఆల్రెడీ మూడు సంవత్సరాలు నువ్వు నిద్రపోయావు అంతే నీకు మూడు సంవత్సరాలు ప్రొటెక్ట్ చేసి నీకు చాలా ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇచ్చింది ఏదన్నా చేయరా బాబు అని చెప్పి నువ్వు ఏదో రికవర్ చేసుకో లేదా కేసు ఫైల్ చేయ లేదా నోట్ ఎక్స్టెండ్ చేయమని ఏది చేయలేదు నువ్వు అయిపోయింది నీ టైం అయిపోయింది సో నువ్వు టైం బార్ డేట్ లో ఏం చేయలేవు సో ఈ టైం బార్ డేట్ ఎక్కడతో అయిపోయిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి మధ్య అగ్రిమెంట్ అనుకుందాం ఏకి బీకి మధ్య అగ్రిమెంట్ సో ఏ లోన్ ఇచ్చాడు ఎవరికి బీకి ఇది ఇప్పుడు ఎవరు ఇది రీపే చేయాలి బి రీపే చేయాలి ఏకి కానీ ఏ ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు వాళ్ళ డేట్ టైం బార్ డేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏకి ఏ రైట్స్ ఉంటాయి బి నుంచి రికవర్ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి రైట్స్ ఉంటాయి జీరో లీగల్ రైట్స్ ఉంటాయి ఏ రైట్స్ ఉండవు ఎవరికి ఎవరి మీద దేని గురించి ఆ డెట్ గురించి ఎందుకు ఆ డెట్ ఏమైపోయింది టైం బార్ డెట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మిస్టర్ బి వచ్చి ఒక ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు ఎవరికి ఏమని ప్రామిస్ చేస్తున్నా అంటే నువ్వేం బాధపడద్దు నువ్వు నాకు అప్పించవు ఓకే సో మొత్తం రీపే చేస్తారని చెప్పొచ్చు పార్షియల్ అమౌంట్ అంతే కదమ్మా చచ్చినాడు పెళ్లికి వచ్చిందే కట్టణం ఇంకా ఇంకా వీడు ఇవ్వడమే ఎక్కువ అది ఎంత ఇస్తాడు ఫుల్ గా ఇస్తాడు ఆ పార్షియల్ గా ఇస్తాడు ఇంకా వాడు ఇష్టం నువ్వేం బాధపడద్దు నువ్వు లీగల్ గా నన్నేం చేయలేవని నాకు తెలుసు నీకు తెలుసు సో కానీ నేను ఈ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఈ అమౌంట్ నేను రీపే చేస్తాను అని చెప్పి కొత్తగా ఫ్రెష్ ప్రామిస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు ఎవరు ఆ ఫ్రెష్ ప్రామిస్ ఇచ్చేది ఎవరికి మనీ గురించి అనమాట ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా వచ్చినటువంటి ప్రామిస్ లో బి నుంచి ఏకి డబ్బులు వెళ్తున్నాయి కన్సిడరేషన్ ఉంది కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ బి టు మరి వాట్ ఈస్ ద కన్సిడరేషన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి మీరు పాత డెట్ అనొద్దు ఎందుకంటే అది టైం బార్ అయిపోయింది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది దానికి లీగల్ రైట్స్ ఉండవు ఆ పాత డెట్కి ఎలాంటి లీగల్ రైట్స్ కాబట్టి ఆ డెట్ గురించి అసలు డిస్కషన్ అనవసరం మరి ఏ నుంచి బీకి ఏముంది ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు కాబట్టి యాక్చువల్ గా ఈ అగ్రిమెంట్ ఏమవ్వాలి కానీ ఇది ఏమవుతుంది వాలిడ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంటుంది దిస్ ప్రామిస్ బి చెప్తున్నాడు కదా ప్రామిస్ ఎక్సలెంట్ ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి ఇది రిటర్న్ ఫామ్ నువ్వు ఏదో సరదాకి కాలక్షేపానికి ఓవరల్ గా చెప్తే కుదరదు నువ్వు ఇస్తానని చెప్తున్నావు కదా అది ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి ఇట్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ రిటర్న్ ఫామ్ ఓవరల్ ఫామ్ లో ఉండి నువ్వేం చేయలేవు ఎందుకంటే ఈ రోజు ఇస్తానంటాడు రేపు ఇవ్వనంటాడు ప్రూఫ్ ఉండదు అర్థమైందా సో దిస్ ప్రామిస్ షుడ్ బి ఇన్ రిటర్న్ ఫామ్ అండ్ దిస్ ప్రామిస్ షుడ్ బి రిగార్డింగ్ ఏ టైమ్ బార్ డెట్ అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు మనీ రికవర్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ ఎలాంటి ఆప్షన్ ఉండదు సో ఈ మూడు నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం ప్రామిస్ టు కాంపన్సేట్ ఫర్ పాస్ట్ వాలంటరీ సర్వీసెస్ అగ్రిమెంట్స్ మేడ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ నాచురల్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ అండ్ ప్రామిస్ టు పే ఫర్ ఎ టైమ్ ప్రామిస్ టు పే ఏ టైమ్ బార్ డెట్ నేను ఎక్సెప్షన్స్ ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నానంటే డెఫినెట్ గా దీని నుంచి ఎంసీక్యూస్ గ్యారంటీగా వస్తాయి లేదా సిఎంఏ ఇంటర్మీడియట్ లో నిన్న కూడా కన్సిడరేషన్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది సిఎంఏ ఇంటర్మీడియట్ నేను లా ఎగ్జామ్ అయింది కదా మీరు ఈ రోజు నేర్చుకుంటున్నటువంటి కన్సిడరేషన్ టాపిక్ మీద డాక్టర్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ అనుకోండి ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ దాని నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది నేను ఆల్రెడీ చెప్తూ ఉంటున్నాను కదా ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అనేది మీకు నేను ఫౌండేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పట్లేదు అసలు చెప్పట్లేదు ఫౌండేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలంటే ఈ పాటికి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఈజీగా లేపేయచ్చు మీకు ఏం తెలుసమ్మా నేను చెప్పింది టాపిక్ అనుకుంటారు మీకు ఏం తెలుసు మీరు ఏమైనా లాలో ఆల్రెడీ ఒక్కసారి కోచింగ్ అయిపోయిందా మరి మీరు ఏమైనా లాలో అయిన పండితులా ఏంటి తెలియదు కదా ఇంతేనమ్మా ఏముండదని చెప్తే ఇంతేనేమో అనుకుంటారు తిట్టుకోవచ్చిన ఎప్పుడు తర్వాత అప్పుడు ఎవడు రాజు ఎవడు బంట ఎవడు తెలియదు నే ఏదైనా చెప్పొచ్చు కానీ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఇక్కడ ఫౌండేషన్ లెవెల్లో అయితే కోచింగ్ ఇవ్వట్లా డెఫినెట్గా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే మనం కోచింగ్ ఇస్తాం అండ్ నేను ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ నుంచి కూడా వచ్చింది కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ నుంచి సీఎంఏ ఇంటర్మీడియట్లో మీకు గుర్తుందా కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ గొంతు ఎంచుకొని చెప్పా అప్పుడు సిఓఏ మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తే ఎగ్జామ్లో వస్తే అసలు మీరు ఏం ఆలోచించొద్దు ఈ చార్ట్ వేసేసుకోండి అని చెప్పా సిఓఏ ఇట్ షుడ్
ए गुड लिसनिंग इज हाफ डन प्रापर ऐ क्लास विंटे सक रिविजन अट्ठे इक मल्लि इंटे पगल दीया अवसर लेन हास्टल रूम्स को चलवर लेकिन अभी वेरे विषय चुप्त एग्जाम अब उपयोग पड़ती है फौडेशन अने का इंटर्मीडियट लैवल दृष्टि पेको मैं कोचिंग इतना काबटी को केरफुल आ क्लास कंटीन्यूटी और रोजी मूड रोज माने मल्ल इंको रोज गेस्ट फैकल्टी अन्ट वील वील वे गेस्ट फैकल्टी वे अंदर वस्तार लेदा एसी पे फैन दिवत लाइट प्रॉब्लम वैरिंग अंत करेक्ट लक्चर की निजा वा पाठ बना इला टेस्ट वील मैं जी एफ अट गेस्ट फैकल्टी जी एफ गेस्ट फैकल्टी इला गेस्ट फैकल्टी वाले एला उपयोग पाप वालू पास अवर पकन पास अवर सो मेर कंसस्टी चाल इंपारटे को कंप्लीट सो जाग्रत एक्सट्रीम अर्जेंसी अतमे क्लास स्कीपयी यदो प्राब्लम खचित अन अवाइडबल सर्कम से ओके एवडेम चेयले दाखी ऊरने सर नावे रे इलांट वो एमर्जेंसी उपड़ूंटेक मल्ल मल्ल रिवैजा की टाइम दौरकु मन फस्ट चपड़े अलाटेड अवर्स जाग्रत इन अवर्स उबी जाग्रत मेल का जब्क सैकंड टाइम नीचे क्विक रिविजन अंत उड़ीपत उन्मा सो काबी क्लास जाग्रत विन स्कीपयुद्ध सो दट आल अबउट जनरल डिस्कशन नैक्स्ट पाइंट फोर्थ पाइंट फोर फाइव सिक्स उवी सिंपल पाइंट एंकंटे स्पेषल काट्राक्ट वस्ताई अभी मैं इन इक डिस्कसारी डाक्टर अदा डाक्टर आफ मूड नाचुल लव एंड एफेक्ष नाचुल लव एंड एफेक्ष पास्ट वाली सर्विस टाइम बार्टेड मूड एजेंसी काट्राक्ट सर इंडियन काट्राक्ट ऐक् स्पेषल काट्राक्ट कोई असल पौरपा सिलबस लेवी सिलबस अट्लीस्ट दादी इंट्रडक्षन का बेसीक पाइंट इवे मेकड़ोस्टे सीएमए इंटर्मीडियो चे मूड उठा मूड बेल मेट अं प्लेज बेल मेट अं प्लेज अंड इंडेमटी अं ग्यारंटी इंडेमटी अं ग्यारंटी अंड काट्राक्ट आफ् एजेंसी अभी मूड उठाई दीज आर् स्पेषल काट्राक्ट ए काट्राक्ट इंत स्पेषल स्पेषल काट्राक्टे सैक्न टेन गुर्त Section 10, Section 10 tells us about the good qualities of a contract. Okay, contract. Okay, manchi contract. The Kundal is not twenty qualities. Ni chippe the section number. This section number 10 line chipta rende. Okay, contract. Ella ondali. Ella onda kordu. Essentials of a valid contract chipta. A essentials lo ye vokat missai na. Adi valid contract. Kada. Idi meidels kada. Kani special contracts ani vidne krendu beta rende. स्पेषल काट्राक्ट सैक्नर टेन साफ चेयर वीलु हार्डली सो एटो साफ अंत मरी सो एटो साफ स्कोर टेन बै टेन रेन अट्टेगा स्कोर टेन बै टेन रेदी वे काट्राक्ट अव्वाली वाइड अग्रिमेंट वाइड काट्राक्ट रेट अव्वाली स्टार्ट नीचे साफे वाइड अग्रिमेंट स्टार्ट साफ तरह से वाइड काट्राक्ट इला अव्वाली का दसा वालीड काट्राक्ट होता है अंदे वीट स्पेषल नर्थम स्पेषल काट्राक्ट स्पेषल काट्राक्ट ऐक्चुअल काट्राक्ट सैंबर टेन साफ चयक अभी वालीड काट्राक्ट अवदी मूड बेल मेट प्लेज इंडेमटी अं ग्यारंटी काट्राक्ट आफ् एजेंसी इंदो सैंबर टेन साफ चयी चयकना सर इवी वालीड बेस्ट एग्जापल इधे एजेंसी एजेंसी की कंसीडरेशन उड़ू सैक्नर टेन टेन एसेंशिय वन आफ द पाइंट कंसीडरेशन कदा फस्ट पाइंट आफर सैकंड पाइंट कल नैक्स्ट कल तरवा कल कदा इकड़ी पाइंट कदा कंसीडरेशन उड़ो एजेंसी एजेंसी का इंडेमटी अं ग्यारंटी अंदर का बेल मेट प्लेज अंत इला कोई पाइंट उ मरी कंसीडरेशन लेकिन असल अद्वकूद का अग्रिमेंट 
ఆ ఎక్సెప్షన్స్ మీకు అనవసరం ఇప్పుడు ఇది అంతా కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను ప్లెయిన్గా చెప్పేవచ్చు అంత అవసరం లేదమ్మా వీటికి కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా పర్ కొన్ని పాయింట్స్ లేకపోయినా పర్లేదని చెప్పవచ్చు బట్ మీరు ఇప్పుడు ఉండవులే నేను మీకు ఏమి చెప్పను ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో వస్తాయి సిలబస్లో ఉన్నది నేర్చుకొని లేనిది నేర్చుకునేందుకు బ్రెయిన్ బేజాఫర్ అవుతుంది అది అట్లా వద్దు మీకు సిలబస్లో ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం నేర్చుకుందాం అదైందా సో ఓన్లీ మీరు ఫర్ ద టైం బీయింగ్ ఇంటర్మీడియట్లో అంతా టైం బాగుంటే మళ్ళీ నేను అప్పుడు చెప్తాను సో ఫర్ ద టైం బీయింగ్ బెయిల్ మెయింటైన్ ప్లడ్జీ ఇండెమ్యూనిటీ అండ్ గ్యారంటీ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ ఈ మూడు ఈ మూడు కూడా స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఈ మూడు ఏంటమ్మా వీటిలో కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా సరే అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా ఏమేమి లేకపోయినా వ్యాలిడో మనం తర్వాత అప్పుడు అన్నీ బాగుంటే యుగాంతం రాకపోతే ఈ మధ్య మాట్లాడుకుందాం అంతే కదమ్మా ఈ మధ్య ఎవడు పడితే వాడు యూట్యూబ్ ఛానల్ చేసిన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేస్తున్నారు కదా త్వరలో యుగాంతం అయిపోతుంది చి ఆ రోజు వర్షం కూడా పడలేదు రెండు వేల పన్నెండులో ఆ డేట్ గుర్తుందా మీకు డిసెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నా బాగా గుర్తు స్కూల్ మానే వచ్చి అనుకున్నాను అట్లీస్ట్ వర్షం కూడా పడలేదు ఇక్కడ యుగాంతం అన్నాడు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సినిమా చూసారా మీరు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సినిమా చూడలేదా మీరు చాలా వీక్గా ఉన్నారమ్మా అట్లీస్ట్ చూడలేదా అదే ఒక పెద్ద షిప్ కడతారు ఇళ్ళు యుగాంతం వచ్చేస్తుంది సముద్రాలన్నీ పొంగిపోతాయి అంతా మొత్తం ఇంకేం చెప్తాను దాని గురించి మీకు ఒక ట్రైలర్ చూపిస్తాను ఆగండి అన్నీ ఉండాలి ఎప్పుడు చదివే కాదు సార్ మాకు చదువు కూడా రాస్తారంటారా ఊరినే అన్నాలి ఏమ్మా రాయలసీమ రామన్న చౌదరి ఏంటిది ఈరోజు నెట్ కొంచెం వీక్గా ఉన్నట్టుంది లేదా ఎవరైనా చేతపడి చేశారా దీనికి ఇక్కడ ఏదో నిమ్మకాయలు కుంకుమ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చేతపడి చేసినట్టే ఉన్నారు అయిపోయింది ఇంక నేను స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి దీనికి తీయక తీయక ఒక అవుట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ చూస్తే నెట్ కూడా సహకరించట్లేదు అనమాట ఆ వచ్చింది రావడానికి ఎంత టైం పట్టిందంటే సూపర్ చదువుకోండి ఫస్ట్ చదువుకునేది ఫస్ట్ అర్థమైందా చెప్తున్నారు కదా అక్కలందరూ లెజెండరీ పీపుల్ వీళ్ళందరూ ట్రైల్ రే చూద్దాం సినిమా చూపించలే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదంతా ఎందుకు చెప్పు ఇదిగోండి అఫీషియల్ ట్రైలర్ సోనీ పిక్చర్స్ మీకోసం అంత కష్టపడి సినిమా తీస్తే అసలు మీరు సౌండ్ నాకు వస్తుంది అనుకుంటా ఇక్కడ వస్తుంది అంటే మయాన్ క్యాలెండర్ బేస్ చేసుకుని ఈ డేట్ చెప్పారు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇదంతా మయాన్ సివిలైజేషన్ ఇది ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ అది తెలుసా బ్రాడీపేట్ హాస్టల్ అనుకున్నారు అది అది ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ అంటే యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అఫీషియల్ రెసిడెన్స్ అనమాట అది ఎస్ఎస్ పాయింట్ హాస్టల్లో ఉంది కదా Building these 
mission is to ensure the continuity of our species. Isn't it also decided that people have the right to fight for their lives? అవి అవన్నీ షిప్స్ అనమాట ఆ షిప్ నేమ్ చూసారా యుఎస్ఎస్ జాన్ ఎఫ్ కెనడీ జాన్ ఎఫ్ కెనడీ ఎవరో తెలుసా సరే ఓకే అరణ్లపేట మున్సిపాలిటీ బోర్డు చైర్మన్ అనమాట డూమ్స్ డే అంటారు దీని తెలుసా డూమ్స్ డే డూమ్స్ డే అంటే ఏంటంటే డాక్టర్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఎక్సెప్షన్ అనమాట సరే సరే వదిలేసేయండి సో ఓకే అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఏంటిదమ్మా స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇవి అంత రాకపోతే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కాస్త టూ థౌ మళ్ళీ దీని మీద ఇంకో దరిద్రం ఏంటంటే టూ జీరో వన్ టూ కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటర్ చేంజ్ చేసి టూ జీరో టూ వన్ అయిపోయింది ఇవి అంత ఉన్నారు మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం టూ జీరో ఇంకా రాలేదు వెయిటింగ్ అనమాట అందరూ దేనికోసం అదే నీకు తెలుసా మీకు స్కై ల్యాబ్ ఈట్ అట్లీస్ట్ రీసెంట్ మూవీ అన్నా చూసారు కదా ఓకే మంచిది అక్కడ అడగండి తర్వాత చెప్తుంది అనమాట ఓకే సరే ఫర్ ద ఓకే ఓకే రైట్ సరే ఫర్ ద టైం బీయింగ్ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ నేను మీకు ఒక త్రీ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పా ఏంటి ఆ త్రీ నేమ్స్ చెప్పండి అయిపోయారు మర్చిపోయారు అయిపోయింది ఇదిగోండమ్మా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న త్రీ నేమ్స్ ఏంటది ఇది బెయిల్మెంట్ అండ్ ప్లెడ్జ్ ఇండెమ్నిటీ అండ్ గ్యారంటీ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ ఈ త్రీ నేమ్స్ కూడా ఈ త్రీ ఏంటి అంటే స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ లో వస్తాయి వాటికి సెక్షన్ టెన్ సాటిస్ఫై చేయాల్సిన అవసరం అదే గుర్తుపెట్టుకోండి మిగిలిన తర్వాత ఎప్పుడన్నా మాట్లాడుకుందాం సో ఈ మూడిట్లో మళ్ళీ పద్దాకి ఇది వస్తుంది ఈ మూడిట్లో చూడండి ఏజెన్సీ ఉందా ఉంది నెక్స్ట్ బెయిల్మెంట్ ఉందిగా ఇందాక నేను చెప్పిన దాంట్లో బెయిల్మెంట్ ఉంది అలాగే కాంట్రాక్ట్ ఉంది కదా కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ ఉంది కదా ఇండెమ్నిటీ అండ్ గ్యారంటీ నేను మీకు ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వినండి ఒకసారి నువ్వు నుంచోమ్మా నీకు డబ్బులు బాగా అవసరం సో ఒకసారి నువ్వు కూర్చో వెనక అమ్మాయి నుంచి ఉంటుంది ఎందుకంటే నువ్వు నుంచి ఉంటే అమ్మాయి కనబడట్లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మాయికి డబ్బులు బాగా అవసరం సో మీ క్లాస్ మొత్తం మీద ఉదార దయార్ధ సీలి అంటే ఏంటంటే అసలు దయాగుణం ఎక్కువగా కలిగినటువంటి అమ్మాయి ఎవరంటే ఈ అమ్మాయి సో సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మనీ లెండర్ ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి నా దగ్గరకు వచ్చి ఏంటంటే మనీ అడిగింది అనమాట నేను అడిగాను సో లేదమ్మా ఎవరైనా గ్యా ఎవరితో అయినా గ్యారంటీ ఇప్పించు గుంటూరు మొత్తం మీద ప్రముఖులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో గ్యారంటీ ఇప్పించు రెప్యూటెడ్ పర్సన్స్ సో వాళ్ళ హామీ అయి ఉంటే నేను డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పా సో అంటే ఊరికే నేను డబ్బులు ఇవ్వను నీకు నీ నాకేం కావాలి ఒకరి చేత గ్యారంటీ కావాలి నాకు సో నువ్వేం చెప్పావంటే నెక్స్ట్ రోజు ఈ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చు అదేంటమ్మా ప్రముఖులను తీసుకురమ్మంటే ఈ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చా అంటే ఈ అమ్మాయి కూడా ప్రముఖులు వేశారు అసలు మీకు తెలియదు సో కడప రెడ్డెమ్మ టైప్ అని చెప్పి చెప్పారనమాట సో మీరు ఏం చేశారంటే సరే నేను ఏం చేశానంటే ఆ అమ్మాయి యొక్క గ్యారంటీ తీసుకొని నేను లోన్ ఇచ్చా ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి నాకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంది అది నాకు కన్సిడరేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు నాకు బెనిఫిట్ ఉంది అండ్ నేను లోన్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ అమ్మాయికి కూడా బెనిఫిట్ ఉంది నేను నీకు లోన్ ఇస్తున్నా కదమ్మా ఆ లోన్తో నీ యొక్క యూజ్ ఏదైతే ఉందో అంటే నీ యొక్క నీడ్ నువ్వు ఎందుకే తప్పు చేస్తున్నావు అంటే నీకు బెనిఫిట్ వస్తున్నాయి నేను డబ్బులు ఇస్తున్నాగా నువ్వు నాకు తిరిగి ఇంట్రెస్ట్ సహా ఇస్తున్నావు కాబట్టి నాకు బెనిఫిట్ ఉంది మరి మన ఇద్దరికి బెనిఫిట్ ఉంది మరి అమ్మాయికి బెనిఫిట్ ఏది నువ్వు జస్ట్ హామీ ఇస్తున్నావు ఏమని ఆ అమ్మాయి కట్టకపోతే నేను నీకు రీపే చేస్తానని చెప్పి నువ్వు గ్యారంటీ ఇస్తున్నావు కానీ నీకు ఎలాంటి బెనిఫిట్ లేదు నీతో గ్యారంటీ సిగ్నేచర్ చేయించుకుని అట్లీస్ట్ బిర్యానీకి కూడా పిలవలేదు అమ్మాయి డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది చూడండి కాంట్రాక్ట్ ముగ్గురు మధ్య ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ లో ఒకరి నుంచి ఒకరికే బెనిఫిట్ ఉంది కానీ నీకు ఎలాంటి బెనిఫిట్ మరి బెనిఫిట్ లేకపోతే అది కన్సిడరేషన్ లేకపోతే కాంట్రాక్ట్ ఏమవ్వాలి మరి ఇక్కడ ఏమవుతుందో తెలుసా ఎందుకంటే కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీలో కన్సిడరేషన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అమ్మా నేను చెప్పిన పాయింట్ నీకు అర్థమైందా నీకు ఎలాంటి బెనిఫిట్ లేదు నువ్వు వచ్చి ఏం చేస్తున్నావు నీ ఫ్రెండ్కి బదులు నీ ఫ్రెండ్కి బదులు ఏం చేస్తున్నావు 
సిగ్నేచర్ పెడుతున్నావు ఏమని సిగ్నేచర్ పెడుతున్నావు ఒకవేళ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ షీ ఇస్ ఫెయిల్డ్ టు రీపే ద అమౌంట్ విచ్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ బై మీ నేను ఇచ్చిన లోన్ కనుక రీపే చేయడంలో ఆవిడ కనుక ఫెయిల్ అయితే ఈవిడ పే చేస్తుంది అంటే నీకు ఎలాంటి బెనిఫిట్ లేకపోగా పైబెచ్చు నీకు లాస్ కూడా వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది మరి నీకు కన్సిడరేషన్ లేకపోతే ఏమవ్వాలి కాంట్రాక్ట్ కానీ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ ఏమవుతుంది బాగా అంటే ఒక ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చెప్పేసా బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చాలు దీనికి అర్థమైందా అండ్ కూర్చోమ్మా బెయిల్మెంట్ అంటే కూడా బెయిల్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే గ్రాట్యూటస్ బెయిల్మెంట్ నాన్ గ్రాట్యూటస్ బెయిల్మెంట్ అని ఉంటాయి అంటే డబ్బులు తీసుకొని చేస్తే గ్రాట్యూటస్ బెయిల్ నాన్ గ్రాట్యూటస్ బెయిల్మెంట్ డబ్బులు తీసుకోకుండా చేస్తే గ్రాట్యూటస్ బెయిల్మెంట్ అంటే ఇది అవసరమా సరే చెప్పేసా కాబట్టి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీరు రైల్వే స్టేషన్ లో క్లాక్ రూమ్స్ ఉంటాయి తెలుసుగా మీకు సామాన్లు భద్రపరచు గది అని ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా చదివారా అసలు ఎప్పుడు రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళారా అంత ఫ్లైట్ ఏనా ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఎక్కుతారు హాస్టల్ ముందు ఫ్లైట్ దిగుతారు రైల్వే స్టేషన్ లో క్లాక్ రూమ్స్ బస్ స్టాండ్ లో కూడా ఉంటాయి క్లాక్ రూమ్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకేమైనా మీ లగేజ్ ఉంది అనుకోండి అమ్మా మీకు మీకేమైనా అర్జెంట్ వర్క్ ఉంది మీరు బయటికి వెళ్ళి రావాలి మీరు ఏం చేయొచ్చు మీ లగేజ్ అంతా కూడా ఆ రూమ్ లో పెట్టుకుని టోకెన్ ఇస్తారు మీకు మీరు ఒక టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ తర్వాత అవర్కి ఇంత అని చెప్పి ఛార్జ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్కి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అనుకోండి మీరు ఒక త్రీ అవర్స్ తర్వాత వస్తే త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ తీసుకొని మీ మీ సామాన్లు మీకు ఇచ్చేస్తారు అనమాట ఇది డబ్బులు తీసుకొని చేస్తున్నారు కాబట్టి నాన్ గ్రాట్యూటస్ బెయిల్మెంట్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు నాన్ గ్రాట్యూటస్ బెయిల్మెంట్ అని అంటారు దీన్ని నాన్ గ్రాట్యూటస్ బెయిల్మెంట్ ఎందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు గ్రాట్యూటస్ బెయిల్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది డబ్బులు తీసుకోకుండా చేస్తారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి మీరు మాకు క్లాక్ రూమ్ గురించే తెలియదు సార్ గ్రాట్యూటస్ బెయిల్మెంట్ దాకా వెళ్ళారు మీరు అంటారు ఇప్పుడు మీరు ఒక చర్చ్కి వెళ్ళినా లేదా ఒక గుడికి వెళ్ళినా కొన్ని కొన్ని గు కొన్ని కొన్ని టెంపుల్స్లో గుళ్ళలో ఏమవుతుందంటే చెప్పులు ఉంటాయి చెప్పుల్ స్టాండ్ ఉంటుంది మీరు దానికి స్పెసిఫిక్గా డబ్బులు పే చేయాల్సిన అవసరం కొన్ని కొన్ని టెంపుల్స్లో డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు ఈ మధ్య ఈ మధ్య మెజారిటీ కొన్ని గుళ్ళు అసలు డబ్బులు ఏం తీసుకోవట్లేదు మీరు మీ చెప్పులు అక్కడ ఇస్తారు ఇచ్చారనుకోండి దాన్ని ఒక లాకర్ దాంట్లో పెట్టి ఆ టోకెన్ మీకు ఇస్తారు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మీరు ఆ టోకెన్ ఇస్తే మీ చెప్పులు మీకు ఇచ్చేస్తారు ఎందుకంటే కొంతమంది గుడికి షాపింగ్ కోసం వస్తారమ్మా అర్థమైందా సో చెప్పల షాపింగ్ కోసం వస్తారు ఏదైతే మంచి చెప్పులు ఉంటే ఏదైతే తీసుకొని వచ్చేస్తారు అనమాట సో అలా అలా కాకుండా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ టోకెన్ తీసుకొని ఆ చెప్పులు తీసుకొని టోకెన్ ఇస్తారు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆ టోకెన్ ఇస్తే చెప్పులు ఇచ్చేస్తారు మీరు స్పెసిఫిక్ గా మనీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే బెయిల్మెంటే కానీ డబ్బులు తీసుకోకుండా చేసిన బెయిల్మెంట్ ఇందాక రైల్వే స్టేషన్ లోను మీ గూడ్స్ కొన్ని అవతల పార్టీకి ఇచ్చారు గుడిలో కూడా మీ గూడ్స్ కొన్ని అవతల పార్టీకి ఇచ్చారు లేదా డిమార్ట్కి వెళ్ళారమ్మా డిమార్ట్ ఇలాంటి షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్తే మీ లగేజ్ బ్యాగులు బ్యాగులు వేసుకుని లోపలికి ఎలా చేయరు బ్యాగులు బయటే తీసుకొని దానికి టోకెన్ వేసి మీకు ఇస్తారు అది కూడా గ్రాట్యుడస్ బెయిల్మెంట్ సో ఇంకా డీటెయిల్ డిస్కషన్ ఇంకా నేను చెప్పింది హండ్రెడ్లో వన్ పర్సెంట్ ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి చాలా కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అది మనం ఇంటర్లో మాట్లాడుకుందాం ప్రస్తుతానికి సెలవు అర్థమైందా నెక్స్ట్ అలాగే ఏజెన్సీ కూడా అంతే ఏజెన్సీ అంటే ఒకరు ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటాడు ప్రిన్సిపల్ అంటే స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ కాదు ఒక రకంగా ఎలా అంటే హెడ్ సూపర్ నైస్ సో హెడ్ అనేటువంటి వాడు ప్రిన్సిపల్ వాడు ఒకరిని అపాయింట్ చేసుకుంటాడు వాడు వీడికి ఏజెంట్గా పనిచేస్తాడు అనమాట అది డబ్బులు తీసుకొని చేయొచ్చు డబ్బులు తీసుకోకుండా కూడా చేయొచ్చు ఏజెన్సీ కెన్ బి డన్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ కన్సిడరేషన్ అలా ఎందుకు చేస్తారు సార్ చేస్తారు ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం చేస్తారు కొంతమంది అంటే వర్క్ నేర్చుకోవడం కోసం బిజినెస్ నేర్చుకోవడం కోసం కింద ఎలక్ట్రికల్ షాప్ ఉంది కదమ్మా నీ ఏజ్ ఒక ఎయిటీనో నైన్టీనో ట్వంటీ ఏదో ఉంది నువ్వు ఫ్యూచర్లో ఎలక్ట్రికల్ షాప్ పెడదాం అనుకుంటున్నావు ఆయనలాగే నీకు వర్క్ నేర్చుకోవాలి ఇలా ఆయన అడిగితే చెప్పేస్తాడా నేను అక్కడ గూడ్స్ కొంటాను ఈ రేటు కొంటాను ఇలా ఆర్డర్ పెడతాను నాకు ఎందుకు ఇస్తా ఇట్లనే చెప్తారా మీకు మీరు ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి అతనితో ట్రావెల్ కావాలి ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఆయన దగ్గర మీరు వర్క్ నేర్చుకోవాలి ఆయన గూడ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఏ రేట్కి వస్తున్నాయి కస్టమర్ని ఎలా సాటిస్ఫై చేస్తున్నాడు రేట్ రేట్ విషయంలో ఎలా మేనిపులేట్ చేస్తున్నాడు బిల్స్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నాడు వే బిల్ ఎలా తెప్పించుకుంటున్నాడు ఇ
ఎందుకంటే నీకు వర్క్ నేర్పిస్తున్నారు కదా అదే నీకు కన్సిడరేషన్ అనమాట సో ఏజెన్సీ కాంట్రాక్ట్స్ లో నీకు ఖచ్చితంగా కన్సిడరేషన్ ఉండాలి అనేటువంటి రూల్ లేదు ఓకే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాల్సింది కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ ఒకటి రెమిషన్ ఒకటి ఈ రెండు చెప్తే అయిపోతుంది అంతేగా నెక్స్ట్ టెస్ట్ చెక్ వెళ్ళొచ్చు సో కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ ఒకటి ఉన్నాయి రెమిషన్ ఒకటి ఉంది నేను రెమిషన్ రేపు చెప్తా కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ చూసారా ఇక్కడ గిఫ్ట్స్ అనట్లా ఆ ముందు వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ కంప్లీటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇంకా పెండింగ్ ఉందనేగా అవునా షోరా కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇచ్చేసావు అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఫ్రెండ్ చేసుకో చేసుకో ఒకసారి మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నాడు యు యువర్ ఫ్రెండ్ అంతే కదా మా కొంతమంది సీజనల్ గా మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు కదా సీజన్ సీజన్ బట్టి ఏ డైవర్స్ చేసుకోవట్లేదు ఏంటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అట్లా సరే సరే ఎందుకులే ఇది కానీ చాలా మంది అమ్మా ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు అదేంటి సార్ ఒక మ్యారేజే కదా ఎలా అవతల వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేనప్పుడు అంటే డివోర్స్ జరిగిపోయినప్పుడు మీరు ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకే లేని బాధ నీకు ఎందుకు ఒకటే అంటారు కత్తికి లేని దొరకదు కాంతారావుకి ఎందుకు సరే ఇప్పుడు యు నువ్వు ఉన్నావు నీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఎన్నోసారి మ్యారేజ్ ఇది ఫస్ట్ టైం అయితే వెళ్తారు సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం సబ్సిక్వెంట్ గా మ్యారేజ్ చేసుకుంటా ఉంటే సిగ్గు లేకుండా ఆడి పిల్లడానికి నువ్వు వెళ్ళిపో కదా సరే ఫస్ట్ టైం మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నాడు ఎవరు మీ ఫ్రెండ్ బాగుంది పెళ్లి బాగుంది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నువ్వేం చేసావు అంటే మీ ఫ్రెండ్ కి ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ గిఫ్ట్ ఇచ్చావు ఇచ్చేసావు అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇచ్చేసావు ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పాలమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కనుక గిఫ్ట్ ఇవ్వలేదు ఇస్తానని చెప్పారు ఏమని చెప్పారంటే అందరి ముందు అనౌన్స్మెంట్ వన్ ల్యాక్ గిఫ్ట్ ఇస్తాను నేను అని ప్రామిస్ చేశారు జయమ్మ పంచాయతీ సినిమా చూసారా మీరు సరే కదా టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్లోనే నేను ముందే ఎలక్ట్ అయ్యి ఉండాల్సింది సరే వదిలేసేయండి సరే మీరు వన్ ల్యాక్ ఇస్తానని చెప్పి ప్రామిస్ చేశారు అది చదివింపులు అంటారు కదా పెళ్లిలో బుక్ పెట్టుకుని రాస్తారు చూసారా ఎప్పుడన్నా పెళ్లి చేసుకున్నారా లేదా పోన్ ఎప్పుడన్నా పెళ్లికి వెళ్ళారా ఆ పెళ్లికి వెళ్తారు కదా సో ఇప్పుడు ఈ చదివింపులు బుక్ ఒకటి ఉంటుంది ఒకడక్కడ కూర్చొని భోజనం చేసి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అక్కడ కూర్చుంటాడు అనమాట చదివింపులు రాస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి నియర్ అండ్ డియర్ రిలేషన్ ఉంటారు కదా మాకు కావాల్సిన వాళ్ళు బంధువులు రా బంధువులు అనమాట సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ రాసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఎంత ఇచ్చారు ఎంత ఇస్తామని చెప్పారు ఇవన్నీ రాసుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు మీ ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో అందరి ముందు గ్రాండ్ గా అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చావు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గిఫ్ట్ వన్ ల్యాక్ రూపీ అని చెప్పి చెప్పావు వన్ మంత్ అయింది ఇవ్వల టూ మంత్స్ అయింది ఇవ్వల త్రీ మంత్స్ అయింది ఇవ్వల వాడికి అన్నిటి మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది నీ వన్ ల్యాక్ మీద మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ పోలేదు ఎప్పుడు ఇస్తావు ఎప్పుడు ఇస్తావు ఎప్పుడు ఇస్తావు అని హీఈస్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ అనమాట చాలా ఆతృతతో వెయిట్ చేస్తున్నాడు నువ్వు ఎప్పుడు వన్ ల్యాక్ ఇస్తావు అసలు పిల్లికి కూడా బెచ్చం పెట్టావు నువ్వు వన్ ల్యాక్ ఇస్తానని చెప్పి ఎప్పుడు ఇస్తావు అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తున్నాడు నువ్వు వన్ ఫైవ్ డే ఇంకా నీ ఎగ్జైట్మెంట్ ఆపుకోలేక అడిగావు అరే వన్ ల్యాక్ ఇస్తాను కదా ఇంకెప్పుడు ఇస్తావరా అట్లా అంటే ఏదో ఫ్లోలో వన్ చెప్తాం అప్పుడు ఏదో భోజనం బాగుంది సో ఏదో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతావు అని చెప్పాను నేను దానికి నువ్వు ఫోన్ చేసి అడుగుతావేండి నేను ఇవ్వను అని చెప్పారు అనుకోండి మీరు ఇప్పుడు దీని గురించి చండాలంగా కేసులు అవి ఫైల్ చేయలేరు చూసారా మీరు ఎంత ఎంత దీర్ఘంగా చీ అన్నారు కేసులు ఫైల్ చేయలేరు ఎందుకు ఫైల్ చేయలేరు అంటే మా గిఫ్ట్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తారు లేదా అవుట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఇస్తారు దాని గురించి మీరు కేసెస్ అవి ఫైల్ చేయలేరు ఏది ప్రామిస్ టు పే ఏ గిఫ్ట్ అయితే ఏ గిఫ్ట్ అయితే అంటే ఇస్తాను అని చెప్పిన గిఫ్ట్ ని మీరు రికవర్ చేసుకోవడానికి లాలో ఎలాంటి ప్రొవిజన్ లేదు ఫ్యూచర్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ ఇర్రికవరబుల్ నా మాట రిపీట్ చేయండి ఒకసారి వాడు ఇస్తే తీసుకో నాకు ఇంత కావాలని చెప్పి అడ అడగొద్దు అర్థమైందా ఈ మధ్య బెగ్గర్స్ కూడా వాళ్ళ రూపాయలు రెండు రూపాయలు తీసుకోవట్లేదు ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు మినిమం ఐదు పది ఇస్తేనే తీసుకుంటున్నారు లేదంటే ఆ వన్ రూపీ ఇస్తే నీకే తిరిగి ఇస్తారేమో అలాంటి డేస్ వచ్చినాయి అనమాట సో ఇప్పుడు నీకు ఎవరైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వకుండా ఇస్తాను అని చెప్తే వాడు ఇచ్చేంత వరకు నోరు తెరుచుకొని వెయిట్ చేయి లేదా ఆడు ఇవ్వడం ఫిక్స్ అయిపో అంతే తప్ప కోర్టు కేసు అని చెండాలంగా మాట్లాడదు ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ 
కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ అంటే గిఫ్ట్ ఇచ్చేసావు ఏమి ఇచ్చేసావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నువ్వు వెళ్ళి నీ ఫ్రెండ్కి అంటే ఏదో అంటారు కదా ఆర్పాటంగా వెళ్ళి వన్ ల్యాక్ రూపీ గిఫ్ట్ ఇచ్చావు నిజంగా ఇచ్చేసావు ఈసారి ఇస్తానని చెప్పలేదు మైక్ తీసుకొని ఆన్ ద స్పాట్ వన్ ల్యాక్ రూపీ ఇచ్చేసావు ఎవరికి ఇచ్చావు దేనికి ఇచ్చావు మ్యారేజ్ చేసుకో ఏదో షో ఆఫ్ కోసం ఇచ్చావు అనమాట బాగుంది మినిట్ సరే ఇప్పుడు గిఫ్ట్ ఇచ్చావు ఇచ్చేసావు కంప్లీట్ అయిపోయింది గిఫ్ట్ ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా నువ్వు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నావు నీ దగ్గర అసలు డబ్బులు లేవు ఇంకా ఇలాగే నాలుగైదు పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళావు ఇంకా అప్పులు బాగా అయిపోయావు అయిపోతుంది కదా మా నాలుగైదు పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళి నువ్వు షో చేసేవంటే ఇంకేముంటుంది అక్కడ నాలుగైదు లక్షలు అక్కడే ఊడిపోతుంది సో మీరు బాగా ఇబ్బందులు ఉన్నారు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో ఉన్నారు మీ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అరే నాకు ఒక వన్ ల్యాక్ అప్పు కావాలరా అప్పు నాకు అప్పు కావాలరా వన్ ల్యాక్ అంటే లేదురా నా దగ్గర కూడా డబ్బులు లేవని చెప్పాడు అదేంట్రా సిగ్గుందా లేదా కడుపు అన్నం తింటున్నావు దమ్ బిర్యానీ తింటున్నావా నేను నీ గిఫ్టే వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇచ్చాను నాకు అప్పు ఇమ్మంటే ఇవ్వలే పోతున్నా ఏంటంటే నిజంగా డబ్బులు లేవురా ఏం చేయను మరి నువ్వు వస్తావని కలగన్నా ఏంటి నా దగ్గర డబ్బులు లేవంటే సరే ఓ పని చేయి అప్పుడప్పుడే గిఫ్ట్ ఇచ్చే కదా వన్ ల్యాక్ ఆ వన్ ల్యాక్ నాకు ఇచ్చే చిన్నపిల్లలు ఆటలా ఉంటుంది అనమాట చిన్నపిల్లలు ఎట్లా ఆడుకు ఆడుకునేటప్పుడు గిఫ్ట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు టాయ్స్ ఏదైనా గొడవ వచ్చింది అనుకోండి నా నా బొమ్మ నాకు ఇచ్చే అంటారు కదా సేమ్ అట్లా వీడు కూడా ఏం అడుగుతున్నాడు నా వన్ ల్యాక్ రూపీ నాకు ఇచ్చే అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు వీడు అంటాడు అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అప్పుడు ఎప్పుడో వన్ ల్యాక్ ఇచ్చా ఖర్చులోనే పోయింది అది వన్ ల్యాక్ ఇప్పుడు అడుగుతావేంటి నా దగ్గర లేదు అసలు వన్ ల్యాక్ ఒకవేళ ఉన్నా నేను ఏమను అని అంటున్నాడు నువ్వేం చేసావంటే కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేద్దామని రెడీ అవుతున్నావు ఏమని సార్ నేను నిజంగానే నువ్వు వన్ ల్యాక్ ఇచ్చావు నీ స్తోమతకు మించి అంటే నీ ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీకి మించే నువ్వు గిఫ్ట్ ఇచ్చావు మరి ఆ గిఫ్ట్ ని ఇప్పుడు వెనక్కి తీసుకోవడం ఫ్యూచర్ గిఫ్ట్స్ ఎలాగో ఇర్రికవరబుల్ అది వదిలేసేయండి ఫ్యూచర్ గిఫ్ట్స్ ఎలాగో ఇర్రికవరబుల్ ఇప్పుడు కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్ ఇప్పుడు నేను వన్ ల్యాక్ ఇచ్చాను కదా ఆ వన్ ల్యాక్ అట్లీస్ట్ అప్పుగా ఏమన్నా ఇవ్వట్లేదు అసలు ఇలాంటి కంజూస్ ఫెలోకి అంటే పిసినారు వాడికి అనవసరంగా నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చాను నా గిఫ్ట్ నాకు వెనక్కి ఇచ్చేయండి అని చెప్పి నువ్వు ఎలా కేసు ఫైల్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు కూడా లాజికల్ గా మాట్లాడుతున్నావు ఏమని లాజిక్ గా మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి బెనిఫిట్ ఉంది ఈ పర్సన్ నుంచి ఈ పర్సన్ కి ఎలాంటి బెనిఫిట్ లేదు వీడు అంటాడు ఆ రోజు బోన్ చేసావు కదా అంటాడు నేను ఆ రోజు ఫాస్టింగ్ ఉన్నాను నేను బోన్ చేయాలి మీ పెళ్లిలో అని చెప్పి చెప్తాడు వీడు సో ఇక్కడ ఈ ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎవరికి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ మీరు మీ ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చిన వన్ ల్యాక్ రూపీ గిఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రామిస్ అయిపోయిందా కంప్లీట్ గిఫ్ట్ మీరు మీ లాజిక్ కరెక్టే మీ నుంచి వన్ ల్యాక్ బెనిఫిట్ ఉంది కానీ నీ ఫ్రెండ్ నుంచి నీకు ఎలాంటి బెనిఫిట్ పెళ్లి మీదే అయిందా మీకు కాదు కదా పెళ్లి ఆయనకి పెళ్లి సో వన్ ల్యాక్ బెనిఫిట్ అనేది మీ నుంచి మీ ఫ్రెండ్ కి మాత్రమే ఉంది కానీ మీ ఫ్రెండ్ నుంచి నీకు ఎలాంటి బెనిఫిట్ లాజికల్ గా మాట్లాడితే మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ ఏమని బెనిఫిట్ లేదు కాబట్టి ట్రాన్సాక్షన్ వాయిడ్ అవ్వాలి గిఫ్ట్ అనేది ఇచ్చేయాలి కానీ కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ అనేవి గిఫ్ట్స్ ఒకసారి ఇస్తే మళ్ళీ మీరు తిరిగి అడగకూడదు జనరల్ గా అడగరు కొంతమంది అడిగే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం రూల్ అనమాట ఇది ఏదో నిప్పులేందే పొగరాదు అట్లా అని చెప్పి అసలు ఇలాంటి కేసెస్ జరగందే ఈ ప్రొవిజన్ ఎందుకు పెడతారమ్మా సో కాబట్టి గిఫ్ట్స్ ఒకసారి ఇస్తే అక్కడ కన్సిడరేషన్ ఒకరికి ఉంది ఇద్దరికి ఉంది ఈ లాజిక్లు మాట్లాడద్దు వన్స్ గిఫ్ట్ అనేది ప్రజెంట్ చేయబడితే కంప్లీట్ అయిపోతే ఆ గిఫ్ట్ నువ్వు రికవర్ చేసుకోవడం పాసిబుల్ కాదు ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో ఒక లూప్ హోల్ ఉంది దాన్ని బట్టి ఇది వచ్చింది ఏంటి ఆ లూప్ హోల్ అంటే ఇది చాలా వాల్యుబుల్ లూప్ హోల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో అరౌండ్ ఇది టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో అనుకుంటా మా ట్యాక్స్ సార్ చెప్పినప్పుడు నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యా అంటే ఆయన చెప్పి చెప్పకుండా సగం చెప్పి సగం వదిలేశారు అనమాట దీని మీద చాలా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పట్లాగా గూగుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇవి లేవు కదమ్మా సో ఎక్కడెక్కడ యాక్స్ అని రిఫర్ చేస్తే చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఏంటంటే లైఫ్లో మొత్తం అంటే ఏ అకేషన్లోనూ లేనటువంటి ఒక స్పెషాలిటీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ మ్యారేజ్కి ఇచ్చింది ఏంటి ఆ స్పెషాలిటీ ఏంటి ఏంటి తెలుసా ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ నీకు ఎవరు ఏ గిఫ్ట్ ఇచ్చినా వాడిని రిలేటివ్ అయినా ఎవడైనా కానీ స్ట్రేంజర్ అయ
ప్రేమించుకుంటారు లవ్లో ఉంటారు అన్నమాట వీళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు వై అనేటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రైడ్ బ్రైడ్ గ్రూమ్ బ్రైడ్ అంటే బ్రైడ్ గ్రూమ్ అంటే తెలుసు సార్ ఎందుకు లేదు సార్ ఎక్స్ వై అనుకోండి ఎక్స్ అమ్మాయి వై అబ్బాయి అనుకోండి ఎక్స్ అమ్మాయి వై అబ్బాయి ఇప్పుడు వై వాళ్ళ ఫాదర్కి చాలా ఆస్తులు ఉంటాయి ఎవరికి అంటే ఎవరికి ఆ పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ మామయ్యకి అది పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళ నాన్నకి అనమాట చాలా ఆస్తులు ఉంటాయి ఈయనకి టూ మచ్ ట్యాక్స్ పడుతుంది అనమాట థర్టీ పర్సెంట్ స్లాబ్ లో ఉంటాడు ఈయన ఒక చిలిపి ఆలోచన చేస్తాడు అనమాట ఏంటి ఆ చిలిపి ఆలోచన అంటే ఇప్పుడే చెప్పా ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ మీరు ఎంత గిఫ్ట్ ఇచ్చినా సరే అది ఏ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు ట్యాక్స్ కోసం కకృతపడి ఏం చేస్తాడంటే రిసెప్షన్ అప్పుడు అంటే ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే వై ఫాదర్ తనకున్న మెజారిటీ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ కోడల పేరు మీద రాస్తాడు ఎవరి పేరు మీద రాస్తాడు ఇప్పుడు వీళ్ళకి తెలిసిన ఒక లాయర్ ఉంటాడు ఎక్స్కి వైకి కావాల్సినటువంటి ఒక లాయర్ కామన్ లాయర్ ఉంటాడు అనమాట ఈ లాయర్ కు అబ్బాయి ఉంటాడు ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉండాలి ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి లాయర్ వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా ఖాళీగానే ఉంటున్నాడు అనమాట వాడికి కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ గురించి తెలుసు ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ బిట్వీన్ ఎక్స్ వై జెడ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఎక్స్ జెడ్ దే ఎలోప్డ్ అనమాట చూసారు ఎంత ఫ్యాన్సీగా ఉందో నేమ్ ఎలోప్డ్ తెలుగులో అయితే లేచిపోయారంటారు కదా అట్లా అనమాట ఎలోప్డ్ ఎవరు ఎలోప్డ్ ఎక్స్ అదేంటి సార్ ఇంకా మ్యారేజ్ అవ్వలేదు కదా అంత అకేషన్ ఆ నిశ్చార్థం దాన్నప్పుడే కదా ఎవరు ఇచ్చారు గిఫ్ట్ అంటే ఏదో అంటారు కదా ఏదో ఏదో సేవ్ చేద్దామని చూస్తే ట్యాక్స్ ని సేవ్ చేద్దామని చూసి అసలు ప్రాపర్టీని ఎగిరిపోయింది అనమాట సో భలే ఇది ఇలాంటి కేసులు అసలు చాలా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ట్ కూడా చెప్పేది అదే కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ గిఫ్ట్స్ వన్స్ గివెన్ కెనాట్ బి ఇక్కడ వైఫ్ ఆదర్ ఏమి ఇచ్చాడు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు ఎవరికి మరి ఇప్పుడు కేసు ఫైల్ చేసి రికవర్ చేసుకోవచ్చా యాజ్ పర్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ ద ఎక్సెప్షన్ టు డాక్టర్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ గిఫ్ట్స్ వన్స్ గివెన్ కెనాట్ బి రికవర్డ్ అర్థమవుతుందా సో నువ్వు ఇస్తా ఇప్పుడు కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే ఒకసారి నువ్వు గిఫ్ట్ ఇచ్చావంటే ఆ గిఫ్ట్ ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోవడం పాసిబుల్ అర్థమైందా అండ్ ప్రామిస్ ఇప్పుడు గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్పి ప్రామిస్ చేసినా కూడా అంతే వాడు ఇస్తే తీసుకో అంతే అంతే తప్ప నాకు గిఫ్ట్ ఇస్తా అన్నాడు నాకు గిఫ్ట్ ఇప్పించండి అని చెప్పి చండాలంగా నువ్వు కోర్టు లో కేసు అది ఫైల్ చేయలేవు సో కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ లో చెప్పండి అమ్మా నేను మీకు గిఫ్ట్ ఇచ్చాను అనుకోండి నా నుంచి మీకే బెనిఫిట్ మీ నుంచి నాకు ఎలాంటి బెనిఫిట్ ఇప్పుడు లేదు అని చెప్పి ఈ అగ్రిమెంట్ వాయిడ్ ఈ అగ్రిమెంట్ వాయిడ్ అని చెప్పి నేను కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని నేను ఇచ్చిన గిఫ్ట్ నేను రికవర్ చేసుకోవచ్చా కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ నాట్ రికవరబుల్ అర్థమైందా సో అట్లా ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే ఐ థింక్ టైం కూడా అయిపోయింది నైన్ ఫైవ్ నైన్ ఓకే వన్ మినిట్ ఉంది సో రిమైనింగ్ రెమిషన్ మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు మనం ఏజెన్సీ బెయిల్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ ఇది మాట్లాడుకున్నా అందులో ఎఫెక్టివ్ గా మాట్లాడుకుంది ఈ స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ కదా సో కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ ఒకటే రెమిషన్ గురించి మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం రెమిషన్ డెఫినేషన్ మాట్లాడుకుని అసలు రెమిషన్ అంటే ఏంటి మెటీరియల్ ఎంత వెతికినా దొరకదు ఎందుకంటే నేను రాయలేదు కాబట్టి అక్కడ సో అవును మాడ్యూల్ ఉన్నాయి కదా మాది ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇంకో టూ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ మాడ్యూల్ ఇంకోటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ మాడ్యూల్ ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ రెమిషన్ గురించి ఈ డెఫినేషన్ ఏంటి కన్సిడరేషన్ కి దీనికి లింక్ ఏంటి అనేది మనం రేపు మాట్లాడదాం ఇప్పుడు చెప్పండి గిఫ్ట్స్ అనేవి రికవరబులా నాన్ రికవరబులా కంప్లీటెడ్ గిఫ్ట్స్ ఏ నాన్ రికవరబులా ప్రామిస్ ఫ్యూచర్ గిఫ్ట్స్ కూడా నాన్ రికవరబులా అసలు గిఫ్ట్ అంటేనే నాన్ రికవరబుల్ వాడు ఇచ్చినా నువ్వు వెనక్కి తీసుకోలేవు వాడు ఇస్తానని చెప్పినా నువ్వు ఇటు చేసి కేసు ఫైల్ చేసి అడగలేవు సో గిఫ్ట్స్ లో ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి మాత్రమే బెనిఫిట్ ఉంటుంది బోత్ వే బెనిఫిట్ ఉండదు ఇప్పుడు బోత్ వే బెనిఫిట్ ఉండదు కాబట్టి అది వాయిడ్ అని చెప్పి నువ్వు ఆర్గ్యూ చేయలేవు ఓకేనా సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టు డే సెషన్ విల్ కంటిన్యూ టుమారో రైట్ Stopped. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.